And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength and the kingdom of our God, and the power of His Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which is accused them before our God day and night. And they overcome him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they love not their lives unto death. Therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. <clears throat> And the woman were given to wings of the great eagle, that she might fly into the wilderness in her place, where she is nourished for a time and times, and half a time from the face of the serpent. And the serpent cast out of his mouth water as a cloud after the woman, that he might cause her to be carried away of the blood. The earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood, which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wrought with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Well, let's pray. Panginoon, maaf salamat sa mga salita niyo, Panginoon. Patuloy namin ang pag dito, we pray na ang bawat isa po ay makinig, at mawarningan, makita namin ang rewards namin, Panginoon, ayan dyan. Bagamat meron dito minsan, but uh, makita namin habang nangyayari ito, Lord, sa mga pinaparusahan niyo, Panginoon. And sa mga naglilingkod sa inyo, makita namin ang reward namin nasa langit. At dito, may darin nakatingin, di dito sa lupa, Panginoon. So, we pray na mga matalino ang bawat isa, maglingkod na kami habang dito, na, kami ang dito, nabubuhay. Para masihan kayo sa amin, Panginoon. At uh, marami din pong maligtas pa. Kaluluwa kayo mong lalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Makapo na po. <coughs> Bulol na ako. Ay, stipe niyan. Ganyan niya lang dyan. Salamat, nakita ko ulit si Gwen, si Abigail. Basta na kayo. Nag-aalala ako pag di kayo nakikita eh. Oo. Oh. Basta nakikita ko yun sa Facebook. <laughs> Andiyo si Rachel. Okay na si Rachel? Ha? Hindi nilag... Hindi nilagnat. Okay yung aso. Si Rachel, okay din. Okay, uh, pag-aaralan ulit. Naalala niyo yung Revelation? Nabutan mo na ba ito sa lane Revelation? Nabutan mo na. Hindi na. Hindi pa. Dito ulit si Daryl. Si Benz. Saka si... Uh, <laughs> Benz. Benz. Benz yan, di ba? Saka si... Alimutan ko na pangalan mo. Kenneth. Ah, si Angelo. Basta. Inigo. Basta. Ikaw lang Inigo dito eh. So, masaya ako. Bakit? Kasi, pag andito kayo, kahit paano nakagabayan kayo, di ko alam kung anong nangyari sa inyo sa labas. ba diba? Wala namang mag sa buhay nyo kung di salita ng Diyos. Mayroon pa bang iba? Facebook. Ay, may mga Facebook. Mayroon din mga ano dun eh. Lord, thank you Lord. Sa, ano, mas long hair pa yung Jesus doon. Nakita nyo? Nag-share pa kayo ng long hair na Jesus? Hindi long hair si Jesus, ha? Hindi mo nagalit sa inyo. Pero yun nga, kung maging matalino kayo, pag lahi kayo nasa church, dapat nyo matutunan. No? Tutunan nyo. Kahit sabi natin may makukulit dito. At least na, doon sa labas, hindi yan napupuna. Diba yung makukulit? Pakulitan pa nga yan eh. Kasi misa yung mga magulang natin, walang pakialam, diba? Yan at least dito, isasabihan kayo. Ito may naaral natin sa revelation, natapos tayo last. Tema ko, kailan na? na? Alimutan mo na eh. Matagal na, Revelation 11. So, sa Revelation 11, natapos na ulit. Ano yung Revelation? Ano nangyayari dito? Mga hindi pa nangyayari po yan. Pero iba nangyayari na rin. Katulad dito sa 12, may mga inulit. Pero karamihan sa Book of Revelation, kaya nga Revelation, 
Sinasabi sa atin kung ano yung mangyayari in the future. Bakit natin kailangan malaman yun ang sinabi sa future? Kung ano yung mangyayari sa future? Kayo ba yun yung malaman yung mangyayari sa future? E kung, kung pwede nyo malaman yung sagot sa, sa module nyo, di sana nakita nyo na yung future, di ba? Kaya, kung makikita yung future nyo, ito pala yung mga pangasawa ko, ayoko nang mabuhay. Di ba? So, hindi lahat pinakita sa atin, pero iba pinakita sa atin. Joke po yun, hindi yun natawa. Okay, kung... <clears throat> Bakit pinapakita sa atin? Ba't mahalaga, makita natin para kahit sa panahon natin ngayon, para sa ating mga Kristiyano, ano? Eh, kung yung mga mahal mo sa buhay, magdadaanan nila ito yung pinagdaanan ng mga kalaban ng Diyos. Gusto nyo yun? Yung kakagat din sila ng sco- scorpion. Nang locos na po ang scorpion. Gusto nyo yun? Yung mga scorpion, hindi na mamatay. Tapos kahit isarado nyo yan, no? papasok yan dyan, yung mga locos. Tapos hahatawin mo, hindi na mamatay. Tapos kakagatin ka, tapos hindi ka na mamatay. Hindi sila mamatay, hindi kayo mamatay, pero nahihirapan ka. Gano'ng kahirap yun? Ang hirap, di ba? So, para alam natin, yung mga soul winner, tayo ba, Christian, kung ligtas ka na, gusto mo, malaman mo to para alam mo yung mangyayari, para magkaroon ka rin ng compassion, di ba, sa mga hindi paligtas. Amen? Ito nyo na, talagang mahal na mahal niyo yung ano. May compassion ba kayo sa mga hindi paligtas? O ba kayo, hindi pa iligtas? Ligtas ka na ba, RT? Makita mo na. Si Reg, ligtas ka na ba? Uwe. Angelo. Pag ligtas ka na, yung ibang tao, okay lang sila sa impyerno. Ganun ba yun? So, bukod doon sa impyerno, dito, yung kasapiti nila, husgan sila ng Diyos, dahil kalaban sila ng Diyos. Jeff, ganun yung pag nakita mo, pinapahirapan sila. Sana naman, magkaroon ka na, magbago ka naman ng isip, di ba? Na hindi tatamad-tamad ka dito, puro ML, puro TikTok. Puro kalokohan, puro pakiyot, puro daldala, puro ligawan. Tapos makikita mo, iba, hindi paligtas. Baka kamag-anak mo pa yun, tanay-tatay mo pa yun. So kaya inaaral natin to, importante to, hindi to payabangan lang. Iba kasi nag inaaral to, payabangan eh. Alam mo ba, ano yan? O, paano mo ito, yun? galing mo naman. Hindi ganun yun. Inaaral natin to para magkaroon tayo ng among many things para magkaroon tayo ng compassion sa mga lost, sa mga hindi paligtas. At yung iba naman, para makita rin natin na kung gaano tayo kapalad na tayo naligtas, hindi natin dadaanan to. Okay? Both ways yan eh. So, maawa tayo sa kanila, tayo, sa sarili natin, kapasalamat tayo sa Diyos. Kasi hindi natin dadaan, dadaanasin to. So, na, natapos mo natin 1 to 11. No, actually, nag-umpisa lang yung sa 6. Hindi, hanggang 11 yung talagang 7 years na tribulation and wrath. Okay? Nihingal ako sa inyo eh. So pagkatapos ng rat ng Diyos, pinarusahan na yung lahat ng tao na hindi naligtas. Ano next? Tapos na. Millennium na. Kasi magkahari na si Jesus dito. Ang saya nun. Ang masaya nun, yung mga taong naglingkod din sa Diyos. Yung mga hindi masyado naglingkod sa Diyos, nakatanga kayong gano'n. Parang sila, mayo, ito, general. Tapos ako, maglilinis lang ako ng toilet. At least, ligtas ka, di ba? Kaso, ang pangit naman. Oh. Gusto mo ba yun, Jeff? Ligtas ka na ba? Oh. Pero, pag marami kang reward, gusto mo general ka? Gusto mo lumilipad ka? Marang si Superman. Yun ang maganda. Tapos ang liwanag mo. Hindi ka tulad ng iba. Marang ano... Ang um, pupugak-pugak na sakyan. Ganun yung iba, pag wala masyadong rewards. Okay, so ngayon, ang nangyari sa Revelation 12, inuulit yung kwento. So bakit inuulit ang kwento? Ako, ba't paulit-ulit ako dito, di ba? Kasi, matandaan, ma-remind, para malaman ng tao, importante siguro siya sabi ni Pastor, malamang, paulit-ulit, paulit-ulit, di ba? Ganun din yung mga magulang nyo. Pag importante, inuulit-ulit. So, yung gospel natin, ilang, ilang beses inuulit sa Bible? Apat, di ba? So, Matthew, Mark, Luke, and John. Pare-pareho lang kwento nun. May iba yung managbago. May ibang nadagdag sa ibang place. 
iba wala sa ibang place yung dyan medyo iba yung pagkakonstruct nun pero inuulit-ulit pa rin yung buhay ni Jesus yung sa revelation medyo may pagkakapareho natapos na yung kwento hanggang sa millennium umpisa ng millennium nagahari na si Jesus sa lupa tapos biglang uulitin sa revelation 12 so ganun yun na baan di kayo malito ganun ang construction ng revelation kaya po sabi dito, and there appeared a great wonder in heaven. Sinabing wonder yung uh, kala, nagilagilalas na pangitain. A woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head, a crown of twelve stars. So, na, sa mga luma na dito, matagal na dito, alam nyo na yung figure of speech. Yung mga bago pa lang, alam nyo na ba yung figure of speech? Ano yung sabi ng figure of speech? Daryl, talino ka daw, di ba? Ano yung figure of speech? Pamilya na? Pamilya na kayo dyan. Baka hindi nyo lang yung tawag. Pag sinabi suntok sa buwan, ano yung sabihin nun? Ha? Imposible. Pag sinabi nga, uh, ano ba mga pamilya dito sa mga to? Hindi rin pamilya rin eh. Sa mga Amerikano yun eh. Eh, Tengang kawali. Ano yung sabihin nun? Okay. Ha? Tengang kawali daw. Nagbibingi-bingihan. Yung tulog mantika. Yan. Ano yung sabihin nun? Sino tulog mantika dito? Ako, huwag nyo yung tasyong kamay nyo. Okay. Sinabing tulog mantika, hindi ka nagmamantika. Ibig sabihin, ang hirap mong gisingin. So, ang tawag daw mga bata is... Figure of speech. Sa Tagalog, parang tayo-tayata, hindi ko alam. No, tayo-tayata, idiom, di ba? Kailangan ko bumalik sa elementary. Ano pa? Tulog manok? Ah, ganun ba? Ano pa alam nyo? Sige. Patalino na tayo. Ha? Ay, sinabi na po. Ano pa? Puro toy tulog ah. Baka natutulog na kayo ngayon. Pusong mamon. Ano yung sabihin nun? Ganun ba yan? Madamgamin. Yan. Pusong bato. Matigas, no? Matigas ang loob. Hindi na antig ang puso, di ba? Parang yan. Mga maray bubuta sa impyerno. Bahala sila. Parang pusong bato. So, yung sabi ko lang mga, mga bata, yung sabihin ng, uh, ta, ng figure of speech, hindi siya exactly ganun, pero para ma-describe mo in a way na may interest din yung tao, tsaka ma-describe mo siya ng, uh, hindi mo kaya i-describe ng literal, i-describe mo siya in figure of speech. Kaya katulad yung sabi nito, meron daw siya nakita sa langit, isang babae at nagsusuot ng araw. Pwede ba yun? Hindi mo pwedeng idamit ang araw, di ba? Bukod sa mainit, mainit lang nga, di ba? Ibig sabihin lang nung maliwanag, gano'n ba yun? And the moon under her feet, e gano'n kalaki to? And upon her head, a crown of 12 stars. So, kung naalala niyo kwento kay Joseph the Dreamer, uh, nangarap siya, no? nagkaroon siya ng vision, or dream actually, ang nakita niya is yung stars lumood sa kanya, yung moon and sun. Nalala niyo yun? So yun ay ang uh, pakahiwatig pa nun, no, na si Joseph isang best, isang araw magiging ruler sa Egypt na napakataas ng tungkulin niya. Amen? Nalala niyo na yun, di ba? Ibang mga preaching natin, ha? Ibang preaching natin yan, eh. So yung pala, ibig sabihin yung mga dreams natin minsan, yung may uh, may equivalent yan. Di ba? Yung mga matinding rulo, pag nag-bow sa'yo, ibig sabihin, mataas ang katong ulan mo. Amen? So, ganun to. So, sino kaya itong babaeng to? Ba't na tumutungtong yung buwan na tapos kinadamit niya yung araw? Matindi to, no? Tapos may corona siyang stars. So, marami pong ano dito, interpretation dito. Kami, tingnan natin yung pinakatamang interpretation. And yung babae, and she being with child cried, prevailing in birth, and pain to be delivered. So, siya ay buntis, siya ay mga anak. Makinig ha, para makita niyo yung illustration dito, yung ano dito. 
meat. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, showing, uh, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his head. So, alam niyo ba yung dragon? So, parang, uh, parang ahas na may paa. Diba? So, sino kaya ito? Makikita natin sa next verse. And his tail grew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered for to devour her child as soon as he eats. So, medyo matirible, no? Inaabangan daw ng dragon yung yung anak ng babae. At pag panganak ng babae, kakainin na ng dragon. Ba to? Tuloy lang natin mamaya, malalaman natin kung sino yan. And she brought forth a man child. So, yung, so nanganak na po yung babae, lalaki yung kanyang anak, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God, to his throne. So dyan na tayo magkakaroon ng clue, diba? Sino ba itong to, to rule all nation with the rod of iron? May kita natin yan sa revelation din. Nineteen, okay. Yan. Yan, yan, yan. Ang hirap, malayo. Pero anyway, ito tayo sa... Naglalaro pa. Ay, basa, ready, go. So itong uh, taong to daw meron na naka naka sakay siya sa white horse galing sa langit. Ang tawag sa kanya faithful and true. Naalala niyo John 1. Sino yung faithful and true doon? Paulit-ulit, di ba si Jesus? And in righteousness that he judge and make war. So hindi masama magkagera. Okay tayo, araw-araw may gera tayo kanina, gera pag soul winning. Pag dito, dito ako, gera ako sa inyo minsan. Mga kulit kasi. Kalaban yan, di ba? May nag-pre-preach dito. Tapos kayo dyan, maingay. Ano kayo? Kakampi ba kayo ng Diyos o kalaban? Alala niyo yung kwento ko sa inyo. Mayroon kami nag-soul winning kami. Tapos may bakla doon. Sinosoul win namin yung kasama niya. E eh, syempre, ba, yung mga bakla, galit niya salita ng Diyos. Ang ginawa, nilakasin yung speaker. Nag-repish ako dito, tas bubas, gaganyan-ganyan pa sa'yo, mga bakla eh. Ano, kalabang ba yun ng Diyos sa kampi? Kalabang! Ang linaw, di ba? Eh, paano pag nasa church na kayo, dal-dal nyo pa? Ano yun? Anong laban ang gusto nyo? So, <coughs> si Jesus, nakikipaglaban din siya, naalala nyo yung, yung basa nyo, wala pa kayo sa macho namin. Ang laging may kalaban si Jesus, sinong kalaban ni Jesus? Mga Pharisee, madalas mga Pharisee, mga religious leader, mga false teacher, may mga demonyo, mga ujo. Di ba? Baka iba sa'yo, pinapasok na ng demonyo, ha? ba't kaya ang gulo? Pag pinapasok kayo ng demonyo, di ba kayo ligtas? Amen? Dapat maligtas muna kayo. Anyway, so si Jesus, makikipagsigma siya later. At ang kalaban niya, siyempre, ang demonyo, tsaka yung mga ginagamit ng demonyo. Ang sabi dito, his eyes were a flame of fire. Nakita sa revelation, ano naman? One. <clears throat> diba? Si Jesus, sino yung may flame of fire? Sa mata? Si Jesus din. <clears throat> And he was clothed with a vesture deep with blood. Do, sa revelation, ano naman yun? Alimutan ko tuloy, sa five. <clears throat> may dugo, ay may dugo siya. Meron siyang damit, pero din, din, na, niluglob sa dugo. Ano yung sabihin nun, di ba, namatay si Jesus, dumanak yung kanyang dugo. So, si Jesus to, walang iba. At sabi dito, in His name, must call the Word of God. O, sino yun? Kaninang umaga lang, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, si Jesus to, walang iba. At sabi dyan, ito na lang, 
Shortcut ko na ha. Sa 15 lane, out of his mouth, go with a sharp uh, sword. Ganon din sa Revelation 2, di ba? Part 1. That it should, that he should smite the nation, and he shall rule them with a rod of iron. And it ready to the wine fresh the fierce of the rod of Almighty God. So, sino may uh, mag-rule sa nation? May rod of iron? Ano yung sabihin ng rod of iron? Ano yung sabihin? Talagang hindi siya yung tipong parang mga ano. Oh, anong gusto nyo dyan? Oh, sige, anong gawin nyo? Gusto nyo yan eh. Oh, gusto nyo may bakla, gusto nyo magpakasal, gusto nyo manggulo, gusto nyo hindi mag-church, okay lang yan. Ganun ba siya? O sinabing rod of iron, talagang strict to. Yan na yung sabihin nun. At uh, nasabagit kayo mga bakla na naman. Sa Old Testament, pinapatay yun sa milinyo, papatayin din yung mga yun. Amen? Kaya eh, sana, wala sa inyo nun. Ha? Wala ba? Tingnan niyo ang katabi niyo. So, babalik tayo sa ating text. Ano sabi doon? <coughs> Kaya walang duda po yung anak na yan, yung inanak ng woman kanina, eh sino? O si Jesus. Eh sino yung nanay ni Jesus? Sino yung sasalo sa kanya? Papatayin siya. Ha? Satan, very good. Ulitin ko, dito tayo sa <clears throat> And she brought forth a man child who was the ruler of the nation with a rod of iron and her child was caught up unto God to his throne. So medyo mabilis yung kwento dito ha. So kasi alam na natin kung nabasa mo na yung Gospel of Mark, Matthew, Mark, Luke, John. Nakita mo yung Acts. Alam mo na, si Cristo ay anak ng Diyos, nagkatawang tao. At siya ay pinakita yung glory niya. Tapos siya naman ay pinatay. Pero siya ay umasend sa langit. So siya to walang iba, di ba? Siya ay caught up unto God and to his throne. So babalik tayo dito. Sino nga yung woman? Sino ba nanay ni Jesus? Si Mary. <coughs> kay Satan muna tayo. So meron bang... Uh, Meron bang gusto nung yung bata si Jesus ba? Gusto bang pumatay sa kanya? Alala nyo, sino yun? O, di ba si Herod? So si Herod, si Herod pa to, satanas. Eh, sino ba nagpapaandal sa mga haring loko-loko? Di ba si Satan din, di ba? Jep na na, nakakaano pa sa iba, nakakasingit. So yung red dragon na yan, walang duda yan, gustong patayin si Jesus, sino yan? Satanas. So, inutusan niya lang si Herod. Anong ginawa ni Herod? Lahat ng bata, pinapatay, di ba? So, dahil siya uh, gusto niya, walang ibang hari, kundi siya. Okay? So, by the way, ganyan yung iba sa atin, eh. Kaya minsan nakikita ko yung nag-aaway kayo, di ba? Baka gusto niyo yung iba, kayo lang ang bida. Huwag niyong gagawin yun sa church. Amen? Kahit sa pabaho niyo, hindi niyo kailangan gawin yun. Bayaan nyo silang mauna. Eh, blessing pa rin ng Diyos. Eh, kung naglilingkod ka na sa Diyos, sige, kanila na lupa sa atin ng langit. Ganyan yan. Pero minsan kasi nakikita ko sa mga young people. Nagpapabidahan, pagandahan. Ay, dapat. Nagpa, ano siya? May nagawa sa book nyo. Nagpariban siya. Papariban din ako. Sabay kulay pula. Ayan. Hindi naman nyo kailangan gawin, di ba? <clears throat> so ganyan si Satanas gusto niyang patayin lahat ginamit niya sa hero kasi nahingit siya ayaw niya nang mayroong ibang hari kaso napatayin niya ba si Jesus hindi tinago siya di ba? parang si Moses naalala ko tali si Moses pero si Jesus ganun din uh, ni ano yung tatay niya sa dream mali sila doon tapos bumalik sila so walang iba to kung si, kung si Jesus yung gustong patayin yung gustong pumatay sa kanya siyempre si Satan Babalik tayo ngayon sa woman. Sino yung woman? Mama Mary. Mama Mary talaga. Tingnan natin sa Genesis. Sino yung sa Genesis 3? Sino yung kalaban dito? Si Adam and Eve. Sino yung kalaban? Yung serpent, di ba? So, pansinin nyo yung serpent, nung inusgaan ng Diyos, si Adam and Eve, pinali sila sa Eden. Sinusgaan din yung serpent. Sino yung serpent? 
Nasabihin later sa tribulation din, that old serpent which is Satan. Okay? Pero sabi dito, I will put enmity, sinabing enmity, pagkakagera yan, pag magkakalabang kayo. So, yung anak daw nung Eva, ay magiging kalaban nung satanas. At sabi dyan, between thy seed and her seed. So, sino ngayon yung seed ni ni e, ni ni Eva ano ba yung English yan? Eve and her seed so yung mga pagkasunod ni Satanas tsaka yung mga magiging anak-anak pa ni Eva maglalaban daw sila di ba? at he shall bruise thy head and thou shall bruise his heel so pag sinabi sinong gusto mong ano na nag-aaway kayo napalo yung ano mo napalo yung ulo mo tapos ikaw napalo mo lang yung nasugatan mo lang yung heel niya sino man nanalo dun? Yung tinamaan sa paa o yung tinamaan sa ulo. Siguradong patay yun, di ba? So, ganito po yung nangyari. Babalik tayo sa Revelation. Nasagutin natin yung tanong, sino ba yung woman? Si Eva ba yan o si Mary? Ah, sino? Si Eva o si Mary? Okay. Parang si Eva na nire-represent niya yung buong katawan. Yun ang sagot doon. Okay. Eh, represent yung buong tao kasi ang tao again ang balang Diyos iba lang makupunta sa impyerno kasi maingay ha hindi naikinig hindi iba makupunta sa impyerno alam nyo na bakit iba sa kasalanan kaya iba naligtas lang dahil sa biyaya ng Diyos nakakilala sa Diyos kasi may nag-share umanggap sa Panginoon pero kaya ta lahat ng tao balang Diyos yan originally kaya yan ay pwede mong i-picture na parang isang lineage From Adam and Eve, yung lahi, saling lahi, saling lahi, mahal ng Diyos yan, gusto niyang maligtas. As again, hindi maliligtas lahat. So, pero pwede mong, ano, ganun, na siya yung seed ng woman. Okay? At syempre, yung dinusukoy nga dito na papatay or tatalo kay Satan, ha? sino yun? Si Jesus. Amen? So, yun ang sinabi dito. So, punta tayo kay Satan ngayon. Kasi mayroon siyang, tawag sa kanya, Red Dragon, having seven heads and ten horns. Tendi naman ano, parang ano yan ha Mitolo, hindi Nauna na to, bago yung mythology mo So ano yung sabihin ng gano'n So meron tong representation po uh, Amaya na, tapusin natin Mamaya palala nyo, kung maabuta pa natin I-interpret natin yan So ngayon, kung si Satan to Ano yung sabihin ng his, his tail grew the third part of the stars of heaven so, Tapos si cast him to the earth So, pag yung kung literal na stars yan, ubus na yung earth, di ba? Gano'n kalaki yung stars, inapanood nyo. Yung araw lang natin, million na ata, di ba? Million na earth, yung star lang natin. So, obviously, ito ay, again, talinaga. So, yung tinutukoy dito, I believe, yung mga kampo ni Satanas. Kung naalala nyo po yung <coughs> yung si Satanas, yung nagsipelde siya, na sinasabi sa Bible na And his, tawag dito, may angels din siyang tinangay. Kaya may mga demonyo dito, baka dito meron na, yung mga nag-iingay, kinakalabit na kayo, yung mga inaantok, nakasabit na daw si mga demonyo dito sa ano, kaya ganyan ninyo. Sino inaantok na? O, ganyan mo. Kasi may mga demonyo dito, ganyan mo. Kasi baka mapunta kayo bad. Kaya labanan niya, yun lang siya sabi ko, amen? Amen. So, labanan nyo. Ngayon. O, balik na tayo dito. So, I believe si Satan yun and then yung mga demonyo niya. <coughs> so, tapusin na natin. Uh, si Jesus ay umakit na sa langit. So, ano nangyayari ngayon sa woman? Napansin nyo, kaya hindi pwede si Eva to, hindi pwede si Mary kasi buhay pa rin siya, di ba? Matagal na siyang buhay. Tapos si Jesus umakit na sa langit, buhay pa rin siya. So, hindi ito basta woman na isang tao lang. Ito ay grupo ng tao. Amen? Amen. Yan yun. Okay? So, itong woman na ito fled into the wilderness when she had a place in the fear of God that they should feed her there a thousand and two hundred and three score days. Ito yung mga mahirap eh. Pero mga clue yan, yung mga number na yan. Pag sinabing two thousand, ah, one thousand two hundred sixty days. Ilang buwan yun? Ilang buwan yun? Ito na tayo magmamat. Mira, lalo kayong di makikinig. 
Subukan nyo lang, subukan nyo lang ha Nasa naman yung calculator ko 1,000 1,000 ano yun? 200 and 360 divided by 30 That is 42 months Tandaan nyo yun ha, 42 months Ilan taon yun? Divided by 12 3 and a half days ah, 3 and a half years Andan niya yung period niya kasi paulit-ulit niya sa revelation. 3 and a half years, 42 months, 1,260 days, at later may nasabing 1,290 days. Andan niyo lang yan ha. So ulitin natin ha, yung woman daw na yon ay ah, kinakalaban ni Satanas. At siya tumakbo, pag sinabing fled, tumakbo, lumipad. Tumakbo yan. Pag sinabing wilderness, sino dahil gusto sa wilderness? Sa desert, hindi ka pupunta doon. Pupunta ka lang doon pag may panganib na sa, sa cities. Okay? So, ibig sabihin nun, yun ay place o yun ay pagkakataon actually ng tribulation. Ganun po yan. Okay? So, yung sinabing tribulation, inuusig na yung mga kristyano niyan. At kung naalala nyo, inaaral natin sa first part ng tribulation, Ano nangyari doon? Seven years. Ate mo yung sa gitna. Yung first part, yun ang tinatawag na tribulation. Ibig sabihin, maraming kapigatian doon. Pinapahirapan yung buong tao sa katuhan. Ayun yung sabi natin. Tapos magkakaroon pa ng great tribulation. So yun, nagka-align yun. Okay? So ngayon, hindi natapos doon. Sabi dito, mayroong gera. Ay, ilang minutes na ako. Wala pang 30 minutes na. Good na pagod na ako eh. Ilang minutes na? 33, okay. So, tapusin natin 15 minutes. So, biglang nag-iba nag na naman siya ng focus. Makinig lang kayo kasi medyo ito yung mga mahirap intindihin sa revelation eh. Tapos bigla niya dinescribe ngayon, may may gera. Ba't may gera at sa langit? Nagigera ba sa langit? Nanonood kayo ng ano? May may hapanood nyo? Super book, alam nyo na to, di ba? Nag-gera doon, di ba? Satanas, na nagiging nag anghel, ay higing satanas, higing anghel. Kalaban niya si Michael. Si Michael yung parang pinaka-general ng angel. Ah, naglalaban sila against the dragon. Nakita niya yan? So, si dragon, Satan yan. And fourth is angel. So, hindi lang mag-isa si satanas eh. May mga kakampi siya. Sino maging, gusto maging kakampi ni satanas? Huwag yun ang pangarapin. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. So, dito pa lang, si Satanas ay matatalo. Ngayon, gumagala-gala dito yan. Amen? Kaya, ingat kayo. Lagi kayong protection nyo, nasa Panginoon lang. Maniwala kayo pag uh, ang dami nang magkaganyan. Especially mga Kristiyano pa nga eh. Mga kwento niya mga Kristiyano. Pag nagpabaya yan, ano nangyari sa kanila? Lalo silang sinisila ng kaaway. Kasi nga, Kristiyano, parang price yan kay Satanas eh. Eh, yung mga unbeliever, automatic na yun sa kanya eh. Pero pag ikaw dati, nakapakinig ng salita ng Diyos, naligtas ka pa, pero gagamitin ka sa tanasa, gusto-gusto niya yun. Naniwala kayo, parang yung pinakaral din natin sa Kings, di ba? Kailan ba yun? Yung namatay si Saul? Alala niyo yun? Gusto siyang, eh, anong ginawa sa kanya? Sinabit kung saan. Yung katawan niya, di ba? Siya nung ano na yung pasto. Ganun ang ganun sila yung mga tao dati. Patay na yan, sinasabit pa kung saan. And the great dragon was cast out. So, natalo na si Satan. Ayan na, nandun pala eh. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. O, malinaw na ba? Sino yung great dragon? Satanas. Which deceived the whole world. Tandaan nyo yan. So, ito, ang, ang problema sa mga mahinang kristyano, tsaka mga kristyanong papetiks-petiks lang, si pasto, sigaw na na sigaw dito. Eh, satanas pa talaga? Mas, banjing banjing ka dyan. Mapabaya ka dyan, di ba? Tiktok-tiktok ka dyan. Ano pa yung ginagawa niya? Pa-MLML ka dyan. Puro demonyo yung inaalaro mo. Wala naman demonyo eh. Wala naman. Hindi ko makita eh. Hindi mo sabihin, hindi mo makita. Wala. Nakikita mo ba yung hangin? Ibig sabihin mo, walang hangin? 
Kung si Satan na sinasabi sa atin na salita ng Diyos ang dyan yan, ang sabi dyan, niloloko niya yung buong mundo. Hindi ko pinauso yan, sinasabi dito. Kung niloloko niya yung buong mundo, huwag kang magulat. Bakit kaya yung, yung presidente natin sabi, okay lang pakasal yung bakla? Eh, niloloko na sila eh. Kaya importante yan, ang kaupo kayo dyan, mag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Para tayo hindi maloloko din. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, hindi na yung, pag ikaw ay nag-preach, kala mo naawa ka sa sarili mo kasi yun, wala hindi sila niniwala kayo sa tanas eh. Wala nang sa tanas eh. Sila, naloko na sila. Kaya kayo, the more na panag-aralo yung salita ng Diyos, napakalinaw dito, ikaw yung hindi maloloko. Kasi hindi ko naman nakikita. Hindi mo kailangan makita yan para maging totoo. Madalas ang panloloko, ganun. Diba? Again, yung mga, palik tayo sa mga bakla. Alam nyo ba yung mga bakla? Dati hindi tanggap yan ang society. Pinapatay nga yan eh. Pero unti-unti sila, unti-unti. Yung mga, kay, mga ka, katropa nilang bakla, nahiging mga congressman, tapos nahiging ano, binabago yung batas, ba? Diba? Tapos sa Hollywood, mga bakla din. Sa, sa ano ba yan? Sa showbiz, bakla din. Anong pinapanood nyo? Di TV. Eh, yung bakla sa TV, ang babait eh. Kaibigan pa nung ano, ng bida. Di ba? Sino ba yan? Ewan ko. Di na ako nanonood dyan eh. Sa kayo, nabay brainwash kayo. Di ba? Niloloko kayo ng mga bakla. Okay lang yan. Pakasal sila, mapagmahal naman sila eh. Pero hindi mo alam, niloloko na kayo. Niloloko na tayo. Paano kayo hindi maloloko? Tingnan mo yung salita ng Diyos. Huwag ka maugulat na may nanluloko, lalo yung may mga pangyarihan. Ang dami ng ginawa niya na, actually, yung World War II daw. Sa palagay niya, maglalaban-laban ba yung buong mundo para magpatayan? Merong theory dyan na inumpisan lang yan ng mga milyonaryo, bilyonaryo, para lalo silang kumita. Alang hirap paniwalaan, di ba? Kasi, wala ng mga, pero yun ang makikita mong ano, maraming ebidensya na pinagsimula niya ng mga ano, ang anak ng demonyo din. Okay? Kaya huwag kayong magugulat. Amen? Sana ngayon na ito. Kahit dito lang tayo matapos eh. Malaman nyo lang na mayroong satanas. Later, guusgan siya. Para, pero paano tayo ngayon? Hindi pa siya iluusgan. Niloloko niya tayo. Marami sa atin. Anong gagawin natin? Magpapaloko ba tayo? Sana hindi. Gusto nyo ngayon. Kaso nga, pag nandun ka na sa labas, wala ka na sa church. Tapos yung kasama mo, wala na mong impyerno. Kausap ko kanina, wala na impyerno eh. Hindi e pinakita ko sa kanya. Wala naman yung pierno eh. Napanood mo ba yung ano? Inumpisahan ko sa... Importante nga rin mga dokumentary. Kasi alam niya eh. Napanood niya rin yun. Sabi ko, hindi <coughs> ka naniniwala sa impyerno. Alam mo ba yung sa dokumentary? Sabi sa Bible, sa, 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 sa impyerno, mayroong mga bulating di namamatay. <coughs> Sab, alam niyo ba yun? Yung init-init sa impyerno eh. Paano di mamatay yun? Diba? Diba? Bulate, mabubuhay ba yun doon? Yung mga bulate natin, hindi mabubuhay. Pero may klase ng bulate na hindi na mamatay sa init. Kaya minsan maganda rin yung mga, ano eh, mga dokumentary. Alam nyo ba sa, yung mga, sa Mariana Strange, napakalakas ng presyo doon. Walang sigurado, walang mabubuhay doon. Nung hinukay, hinukay. <laughs> no? Nung sinisip nila pambira, ang daming creature doon, ang dami. Paano nabubuhay yun? Eh, ginawa sila ng gusto ni, eh. Doon sila nabubuhay, kaya nilang mabuhay. Kahit gano'ng kalakas yung presyo. <coughs> yung mga bakal daw, doon mo na, yung sasakyan, mag ginubog mo doon, sira yun sa lakas ng presyo. Pero sila, hindi sila namamatay. So, huwag ka magtataka, katulad doon yung sinabi ng ni Jesus mismo, na impyerno mismo, may bulate doon, hindi namamatay. So again, yung sa dokumentary sa The Blue, the, the Blue Planet, hindi nagkakamali, may part na sila ngayon eh. Nakita nila, disinisid nila yung, uh, ano, yung ocean. Nag, Nag-interestado sila doon sa bandang mainit. Kasi di ba yung ilalim natin, mainit siya eh. Impyerno yan eh. So, yung ibang init, naglilig dito. So nakita nila, I-focus nga natin yung camera natin doon sa nilalabas ng volcano sa ilalim ng dagat, ha? Kung tinitingnan nila, parang may gumagalaw. Parang bulate, hindi, hindi pwedeng bulate yun. Hindi nilapitan pa nila. Yung pambira, bulate nga. So, ano sinasabi sa inyo nun? Wala pang blue planet dati. Wala pang dokumentary BBC dati. Sinabi na ni Jesus, 
Tingnan lang natin para matakot ang mga bata. Kasi misa wala tayong tiwala sa salita ng Diyos eh. Ito ang description ni Jesus paulit-ulit sa impyerno sa Mark. Eh, ano nakita niyo ba yan? Isang chapter lang yan. <clears throat> And if thy hand, kayo mo nga, ready go. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be. Okay, so... Sinasabi ng Panginoon, napakahirap sa impyerno. Amen? Ayun, linaw, ha? Ang sabi doon, yung apoy nila, hindi maapula. Nakita niyo ba yung vulkan? Palagi mo, kaya mong tapunan ng tubig yung para lumamig. Yung mga dito nang nag-overflow na sa ano, pwede. Pero sa ima, sa ilam, imagine nyo sa ilalim ng sa impyerno mismo, gano'n katami yun. Hindi mo pwedeng lagyan ng tubig yun. Ang sabi dyan, pakibasa na ito, go. O di ba parehong pareho? Kung ano yung nakita nung documentary, gano'n na gano'n, may, may bulate at meron ka nilang yung apoy nila. Nakita nyo ba yung lava? Isa pa, bakita natin sa inyo yung talagang sobrang init. Isa pa, ready go. And if thy foot offend thee, Hello, oh, let. Fire that shall be let. Tapos. Okay, paulit ulit pa ba natin? Establish na ba natin ang impyerno? Merong ano? Mga bulate. Ang init na nga nun, tapos may gaganyan-ganyan pa sa'yo eh. Kung papasok pa sa'yo, hindi ka namamatay. Pero nararamdaman mo yung init. So kaya huwag kayong papaloko, amen? amen. Isa ta nas gano'n ng gano'n niya. Yun ang trabaho niya, niloloko tayo, hindi lang tayo yung buong mundo. Again, hindi lahat naloloko niya. Pero, pag sinabing whole word, talagang malawakan ng kanyang panloloko. Amen? amen. So, mga bata, sana Ako minsan, naiintindihan ko rin kasi Makulit ang utak nyo, di ba? Ako minsan, pag may patawa lang dyan Eh, nandun na rin yung aking focus eh Pero ngayon, nung matanda na ako Initingnan ko, itong sinasabi ng kapwa ko bata Wala pa lang pakinabang Kanina ako makikinig Kay pastor, o yung isa dyan, kinakalapit ako Naglalaro na te Uy, ganda naman ito Mga bata lang kayo, walang kabuhay-buhay yung ano ni, eh, nagkakabala nyo, di ba, Reg? Itirahin ko si Reg, eh. Nasabi ako kasi tato, eh. Okay, so, ito yung mga butatang pinag-aaral natin, amen? So, hindi natin tutuloy, pero basta next time na mag-revelation tayo, naglalaban na, amen? Inulit na, Si Jesus, sigurado panalo na. Ang tanong, kasama ka ba niya? Yun ang tanong. Kasi panalo na si Jesus eh. Pero iba sa atin, naluloko pa rin, tutulog-tulog pa rin sa church, church time na, tulog pa rin, hindi ka nalalaki sa bagay, nalalaki pa kayo, iba no? At pwede naman yung, ano eh, pwede naman matulog na ang gabi. Amen? Amen. Huwag kayong mag-ML, huwag kayong magpuyat para may ating alas 10 pa lang, tulog na kayo, di ba? Ayan, sige, sige, ganyan ninyo yung kasama nyo. <laughs> Sayang yung oras, amen? amen. Pag ito yung lagi na sa utak, matututang yung mag-solving, ngayon, sumasama kayo. Sana minapakinggan nyo habang nag-uusap kami, di ba? Hindi basta-basta yan, labanan yan. So, paano yung kayo matututo niya kung hindi kayo nag-pay attention, di ba? Salamat si Tala dito. Tala ba, Crystal? Pareho? Tala. Parehas lang. Kristala. <laughs> Kristal, okay. Amen? So, may question ba kayo? Wala. Sige, tapusin na natin. Sa? Uh, chat na lang. Kasi minsan, ano eh, baka meron, malamang. Hindi kami tuloy sa kaya po eh. Sa? 
Sa batasan, nandito ba si Nakintoy? Wala. Raymark. Wala. Kapatid ni Raymark, wala. Wala. Hindi kami natuloy kasi wala kayo eh. Tsaka pinunta namin si Randy, wala. Uh, so, sige. Ito tayo sa gusto nyo. Okay, sige, let's pray. Panginoon, kayo salamat. Uh, nawa, Panginoon, na tuturo yung mga bata. Especially, nag-focus kami, Panginoon, na uh, nakinig din po sila. Para sa mga ligtas na, kami po'y magkaroon ng pag-ibig sa mga hindi paligtas. Sa mga hindi paligtas, Panginoon, nawa, makita nila. Ito ang uh, judgment ng Diyos sa mga matitira dito. Napakita nyo ang judgment sa kanila. At nakakawa po sila, pero ganun talaga. Kayo po'y righteous, sabi niyo sa salita. So, nawa kami po hindi makasama doon. At uh, maawa din po kami sa iba, maligtas din po sila. Gamitin niyo po lang kami at papatuloy namin ang pag-aaral dito, Lord. Nawa, every time na inaaral namin, kayo po yung kakaroon ng compassion sa mga hindi paligtas at pupunta sa impyerno. Hindi po, Lord, magpapatuloy, Panginoon, ang choir, ang mga batang ito, Lord, na dito, Lord, for fun, minsan. Panginoon, sila po at least uh, makita nila na masaya pala sa church. Uh, tinuturo ang pangamay na salita nyo. At especially, Panginoon, meron ding mga bagay na nakakasiya ah, din, Panginoon. Mga kaibigan, mga develop namin dito. Friendship ay hindi basta-basta katulad sa labas. So, if kayo ang bawat isa mag-stay at maghanap uh, ng inyong katuwiran, tiwala sa inyo, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.